Muy buenos días. Pasan apenas unos minutos de esta una del mediodía. Soy Taxi Soul y esto es A Pie de Calle. Aquí estamos otro día más, siempre fieles a nuestro club, siempre fieles a este club del 27. Y como ya estaréis empezando a percibir, vamos a hablar de un poeta. Vamos a hablar de un icono como lo es Jim Morrison o como les gusta al equipo mencionarlo. Eh... Líder de los puertas, ¿no? Estamos hablando de, de un grupo que es eh, icono dentro de esta cultura del rock. Eh, ya sabéis que estamos en esta 102.1 FM, en Radio Corazón Tropical, de tanta emoción por presentar a este rey de los lagartos. Ahora hablaremos de ello. Eh, se me había olvidado mencionar incluso las vías de contacto. Estoy muy nervioso. Decir que estamos de 1 a 2 del mediodía en esta 102.1 FM, de lunes a viernes, ya lo sabéis. Y que también nos podéis ver en este live de Facebook, donde podéis vernos aquí nuestros jepetos, que en concreto paso a presentar ahora mismo. ¿Qué tal? Alex, buenos días. Hola, buenos días, compañeros. ¿Cómo estáis? Aquí andamos, con un humor estupendo. ¿Qué tal, Robert? Muy buenos días. ¿Qué tal, Emi? ¿Cómo vas? Pues aquí andamos, ya lo ves, con todo el hype arriba, como siempre. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. ¿Qué pasa, chabules? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Todo correcto, todo bien y nosotros que nos alegramos, de hecho. <risa> Decir, eh, bueno, mencionábamos al principio, este, este rey de los lagartos. Eh, no hablamos en concreto de los Simpson ni, ni estamos hablando de ninguna serie de dibujos animados. Estamos hablando de este Jim Morrison. Él eh, se autodenominó así. Hay tantos otros artistas que se llaman a sí mismos Mr. Dinamita o, o que se llaman los reyes de determinado estilo. Sin embargo, él era el rey de los lagartos. De hecho... Eh, mencionar una curiosidad y es que eh, los restos de lagarto más grandes que se han encontrado hasta el día de hoy, ¿vale? Que tienen el tamaño de un perro bastante grande, eh, llevan su nombre, que son eh, Barboturex Morrisoni. ¿Es, ¿Esto es así? Barbo, Barboturex Morrisoni. O sea, sí, eso, sí, eso es una especie de lagarto que se descubrió en 2003 y ¿Qué? le pusieron su nombre en, en honor la, a Jim Morrison. Está en latín, se denomina en latín. Morrisoni, claro, debe de ser como Ostras. italiano, no sé, a mí se me hacía que era Hastebol. Era Morrisoni, como de la lat real. latín de, de toda la vida. Vamos. A ver, lo, lo, lo traducirían así, me imagino. Pero vamos, el, el nombre del lagarto está en latín. Es casi un hechizo. Bueno, ¿qué nos podéis contar acerca de este rey de los lagartos, chicos? Bueno, pues eh, por empezar, ¿no? Por empezar, se tiene que empezar por el principio, de decir que, bueno, nació en, Mel en Melbourne, en Florida, y hay que decir como dato principal que eh, su padre era, un, era militar. Entonces, eh, desde niño, la profesión de su padre lo que le llevó era a tener distintos hogares, ¿no? Eh, se habla de que a los 14 años ya había estado viviendo en siete hogares diferentes, más en militares principalmente. Entonces, eh, se da, da la impresión de que eso influye un poco en la personalidad que él tiene, ¿no? El desapego de, de no tener, pues eso, no, no estar apegado a ninguna zona, a ninguna persona en concreto. Y, y bueno, desde muy joven se le denomina como un, como un devorador de libros. Eh, estaba fascinado por la literatura y la poesía. Es tanto así que al principio, o sea, realmente él no está relacionado con el tema de la música, de la música como tal. Es, eh, esto viene a raíz de que, porque él estudió, en, primeramente estudió en la, en la Universidad Estatal de Florida. Eh, que yo me imagino que serían estudios, porque no sale a ningún lado, pero me imagino que serían estudios de literatura, filosofía o similares. Y posteriormente eh, hizo cine en la Universidad de UCLA, ¿vale? En Los Ángeles. Eh, no termina la carrera, pero igualmente eh, digamos que él forma parte en esta, en esta generación del que sería luego el gran director Francis Ford Coppola. Eh, luego ya lo, vamos, lo quería decir luego, pero igual viene bien aquí, que es que en la película de Apocalipsis Now pues utiliza el tema de, de Doros, que sería The End, ¿no? que eh, bueno, ya lo mencionaremos porque sale a lo largo de la historia de, de Jim. Entonces, eh, él, como digo, se, se centra en la poesía. Eh, 
principalmente esa fue una época de descubrimientos que él tuvo, ¿no? Leyendo a, a poetas eh, que, digamos, hablaban de un poquito, como siempre, porque la generación, del, o sea, la generación, el Club del 27, perdón, está arraigado al tema de las drogas, por desgracia, porque toda esta gente muere muy joven y todo es muy, todo está muy arraigado al tema de las drogas. Él, a través de poetas como eh, Baudelaire o... O Huxley, eh, que pues eh, tiene la curiosidad ¿no? por, por este tipo de, 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 de drogas que él, que él luego posteriormente consumiría, como puede ser el peyote, la marihuana o el LSD. Que todo esto pues está un poco arraigado, lo quería comentar. El tema del peyote es porque él tiene, tiene una afición al tema del, de los mitos y de todo lo que trae la... Eh, eh, la gente de, de las tribus americanas. De, de, de los sioux entonces... y los apaches y todo esto. De hecho, el peyote... Efectivamente. O sea, el mezcal... Todo el tema de, la, de los chamanes. Exacto, exacto. El claro. peyote es una droga que se utiliza por parte de los indios americanos para tener experiencias, digamos, extrasensoriales, viajes mm. astrales Correcto. y de todo. De hecho, iba a comentar, eh, ahora que lo dices, Semi, porque lo iba, lo iba justo a comentar aquí, y es que yo tengo un libro que es de Carlos Castaneda, que es un antropólogo español, que bueno, eh, hispano, digamos, que él, en, en su tesis se dedicó a vivir entre las tribus de chamanes, y hay una parte del libro muy interesante que explica cómo ellos eh, consumen peyote porque les revela el, el alma animal que está ligada a esa persona. Y en concreto, los chamanes sería un cuervo negro. Entonces quería meterlo como dato así porque me pareció interesante al ver que, que Jim estaba interesado en todo, en todo este tema. Que es por ello, en esas culturas, eh, uno de los animales que más que también son míticos y demás es el lagarto. Y yo creo que es por eso que él se denomina el rey de los lagartos. ¿no? Porque en sí. toda su poesía pues se ven mucho eh, este tipo de animales, de ciertos lagos antiguos que son... pues sí. eh, pues ese tipo de parajes y de fauna que te encuentras en, por ejemplo, Nuevo México, donde su familia vivió por un tiempo, ¿no? Entonces se ve reflejado mucho en, en, en todo lo que él, en todo lo que él, eh, de, de, de todo lo que se nutría, ¿no? A la hora de hablar de poesía, ¿no? Es lo que estamos hablando. Entonces, amén de eso, digamos que su visión del mundo para con la época no estaba del todo, o sea, él no estaba concorde con las cuestiones hippies fundamentales como son pues la meditación, el vegetarianismo, la astrología y demás. Él estaba un poco mmm, alejado de todos esos términos. Sí que es verdad que se le reconoce como como un poco pues eh, un poco de concepto de caos, ¿no? de rebeldía, pero eso vendrá ya lo analizaremos por, por temas de poesía más que de otra cosa, ¿no? Porque los autores que él leía pues eh, eran 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 de ese, de ese tipo. Eh, como decía, eh, a través de la universidad eh, conoce a, a Raim Manzarek, que era el que fue el que sería el teclista de The Doors. Eh, que todo esto comenzó pues, porque ellos eh, tienen una, una reunión, digamos, en eh, pasado ya la graduación, que es por el 65. Y ellos, eh, bueno, le, le, sería que tienen una conversación en la que más o menos eh, Manzarek se interesa por las poesías de, de Jim. Y Jim le dice, de hecho, tengo algunas poesías que son habladas, pero que se podrían llevar perfectamente a la musicalidad. Y entonces Manzarek eh, dice, ¿podrías deleitarme con algo de esto? Y entonces él le recita unos primeros versos tímidamente de Moonlight Drive, ¿no? en los que lo entona más o menos. Y claro, Manzarek al escucharlo dice... Para, de aquí puede salir algo muy gordo. Tú y yo vamos a formar un grupo de rock. Y claro, de, Jim de dice hecho, que sí. En uno de esos poemas también fue donde salió lo del Rey Lagarto, de un poema que tenía Jim Morrison de antes, de Celebration of the Lizard, que se llama. Correcto, correcto. Entonces, bueno, digamos que tienen ese pacto, ¿no? De que hacen el grupo. Y entonces eh, Manzarek le dice, bueno, vamos a hacer este grupo que vamos a ganar un millón de dólares, ¿no? Era una, una especie de, de coña, pero no era una coña del todo, ¿no? Porque fíjate tú, al final, hasta dónde, hasta dónde llegaron. Lo que pasa es que, bueno, Jim se quedó ahí a la carrera, ¿no? De todo esto. Eh, es verdad que el nombre de The Doors hay que decir que viene por un ensayo que está escrito por Aldous Huxley, ¿vale? que es, eh, es otro de los, de los autores que te digo que él leía y que con lo que se empezó a interesar por las drogas. Él, él tiene un ensayo sobre la mescalina en concreto, ¿vale? que es Las puertas de la percepción, 
que a su vez eh, está inspirado en una cita de William Blake, que es un escritor británico, ¿vale? Un escritor pintor británico, que decía, si las puertas de la perfección fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito. Y entonces ellos concordaron con que eh, sería un buen nombre, el nombre de The Doors, en, en homenaje a todo esto, ¿no? Y, y bueno, digamos que después de hacer varios conciertos por locales de Los Ángeles y demás, eh, ellos eh, consiguen un contrato para tocar noche tras noche en un local que se llamaba Whisky a Gogo, ¿no? Entonces, ahí presentan el tema de Dien, pero el tema de Dien, eh, Jim lo va cambiando, lo va modificando cada noche, lo que es la letra, según su estado de humor. Según cómo viene o según cómo le parece, va añadiendo o quitando versos, un poco así como le parece. Y en una de estas noches que, bueno, se comenta que le tienen que llevar arrastrándole al escenario, que no sabían ni, no sabían ni cómo le hicieron cantar ese día, eh, hace una versión diferente de Dien en la que se respalda en la tragedia de Edipo, de Sófocles. Y la letra, en parte de la canción, dice, padre, sí, hijo, te quiero matar. Madre, te quiero follar. Entonces, esto al dueño del local le pareció pues una depravación directamente. Les echó del local, de hecho, esa noche. Pero casualmente estaba el, el que sería el, el actual dueño por aquel entonces de Electra Records, que era eh, Roth, Rothschild, Rothschild, perdón, es Paul. ¿no? Entonces, él sí que les dice, chicos, no sé cómo lo veréis, pero a mí me ha encantado. Yo necesito que grabemos un disco ya. Y así es como nace, digamos, en el 67, el primer disco, que es The Doors, simplemente apodado como la banda, el que trae el que tiene el single más remarcado, que es el Light My Fire, ¿no? de, ese, de ese álbum en concreto, que está escrito por eh, Robbie Krieger, que era el guitarrista, ¿de acuerdo? Eh, de hecho, ese tema, que fue su segundo single, hizo que en América les les colocarán como, como una de las bandas con, con, vamos, con mayor proyección, junto con Jefferson Airplane. Sí, que de hecho estuvieron varias semanas, eh, eh, ya, ya sabemos, hemos mencionado una revista que es Billion Art, que es una revista de música que hay popular en Estados Unidos, y estuvo semanas que la gente no hablaba más que de esto. Entonces, eh, yo no sé si queréis, porque podríamos pasar directamente a hablar de las influencias de, de Jim directamente. Ya hemos puesto a la gente en contexto, los oyentes más o menos. El que menos supiera ya más o menos sabe quién es el rey lagarto. De hecho, me gustaría, y... me gustaría mencionar una cosa en este momento para hacer de nexo. Luego lo sí. corto. Eh, has mencionado por encima a un autor en el cual se, se inspiró Jim Morrison, supongo. Eh, claro, mucha gente conocerá a Aldous Huxley. Para que no que le suene de refilón, diré que este señor es el que escribe una novela que es muy conocida, ¿vale? Eh, que es Un mundo feliz. Eh, esta obra era una, una cuestión completamente punk. O sea, de lo, que, de, de lo que se basa, ¿vale? De lo que trata es que... Hace una descripción de un mundo, digamos, paralelo, ¿no? En este multiverso de posibilidades, en el cual... Lo La que distopía. Se... Exacto, muy bien, gracias. Que se... De lo que se habla es de una visión que es eh, pesimista del de, de mundo del futuro. Eh, hablan de... O sea, porque en un principio la presencia de un mundo feliz es como que todos los medios de comunicación te tiran noticias felices todo el rato para que estés despreocupado, pienses que todo va bien y todo está correcto, pero en el momento en el que tú bajas eh, de casa y ves eh, la situación que hay, ves que, que hay mierda y más mierda. Y de hecho, sí, la realidad no concuerda con esto. Exacto, o sea, es como una realidad, no solo es distópica en cuanto a la novela en sí, sino que también es distópica, por un lado, la realidad que emiten en medios en la novela, en este teórico mundo futurista, eh, que por cierto, o sea, lo, la parte futurista es básicamente que todo está lleno de pantallas y todo está lleno de información, que, que curioso, ¿no? Ahora en el mundo en el que vivimos. Y... De hecho, mucha gente pensó que el mundo acabaría siendo 1984 y Aldous Huxley probablemente estaba más en lo correcto. Sí, 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 tal cual, tal cual. O sea, eh, mencionar también dentro de esta novela que hay una división de, del mundo, ¿vale? De la sociedad concebida en castas. Eh, que estas castas, pues, eh, básicamente eh, eh, diferencian el estatus social, por así decirlo, que tiene la gente y que, que, que es inmutable, ¿no? Eh, es curiosa... 
la inspiración de, de, en este caso, de Jim Morrison, de un artista como Jim Morrison en este tipo de novela, y que luego ese sentimiento es capaz de plasmarlo, por lo que dice Robert, en, en, en el grosso de su música. O sea, porque esa presentación que hace en el bar, en el cual dice ese comentario que es tan punk, y el tipo debió de decir, ¡Oh, ¡fuera! <risa> o sea, básicamente... Me mola tu rollo, venga, a tu casa Adiós. Total, o sea, el rollo es como Joder, este, este tío tiene una idea como muy, pues eso, futurista Muy cyberpunk, ¿vale? Pero es que no me va a cuadrar en este sitio O sea, la gente me va a comer viva Entiendo perfectamente De hecho, además, la gente, el público El público le estaba lavando en ese momento Yo no sé si realmente el tipo del bar Pensó, igual no es buena polémica Para mí, quizás, no lo sé no lo sé, pero la gente la gente estaba de hecho alabándole en, en ese momento porque ya le seguían varias semanas ¿no? que te llevan varias noches tocando en el local y la gente estaba contenta, ya te digo Hay personajes así dentro de todo el elenco artístico y lo difícil es reconocerlos a tiempo, porque claro, son gente muy errática, mencionar yo conozco a una persona que he de decir y he de reconocer que es mmm, gra en gran parte inspirador del hecho de que yo hoy día mmm, me guste la música y haga música y todo esto. Es Javier Calleja. Si me escucha, se va a sorprender, pero le mando un saludo desde aquí. Javi era una persona, eh, bueno, era de toda la época rapera, ¿no? Que hablábamos el otro día. Eh, y era un tipo... Mmm, era, era, era curioso, era extraño, no era el rapero al uso que os estáis imaginando de wow, 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 GP Joe, GP Jay. O sea, era un, un poeta, era un poeta. O sea, el tipo cogía y escribía, hubo unas rimas que de hecho rapeé, me permití el, esa licencia artística de rapearlas en uno de los primeros podcasts. De hecho, cuando hablamos del rap, eh, unos versos que se llaman Raíces, pues estos pertenecen a la obra de XDS que, que compusieron Javier Calleja y mi amigo Rubén, que lo conocéis también. Y Javi, cuando actuaba en bares, era muy difícil enlazarle. La gente salía a actuar y, y pensaba, no, este tío está pedo, está jodido, este tipo yo no me voy a acercar por si acaso, a ver si se va a rayar y me va a pegar con el extintor en la cabeza. La de lo que te cambias de acera, ¿no? Si lo ve por la... Te, te, o, sea, te, o sea, quiero decir, en la relación de amigos y tal, era una persona súper filosófica, súper letrado, él había leído muchísimo, se interesaba por infinidad de cuestiones y tenía, digamos, esta versión, digamos, nihilista, pesimista, ciberpunk, llámalo como quieras. Tenía esa paja mental en la cabeza, es difícil de entender, pero es un elemento constitutivo de, de grandes artistas, como precisamente lo que estamos hablando acerca de Jim sí, Morrison. Sí. O sea, también me gustaría saltar, no sé si estoy en el momento correcto, de hablar de las influencias artísticas de Jim. Sí. Sí, y, y claro, sí. antes también Robert lo ha mencionado como un, un autor rebelde, pero claro, no es solamente porque hable de, de cosas de rebeldía o, o tenga problemas con la autoridad o cualquier cosa, sino también por las propias influencias que él tenía, tanto de poesía y demás. Era por gente que, que se les conocía como rebeldes, como gente que está, que está de la cabeza, como algunos pueden ser como Wallace Stevens, Baudelaire o Rimbaud, algunos, vamos. Eh, y es que incluso a, a Baudelaire se le considera el, el poeta maldito por, por la vida que tenía de, de bohemia y de excesos. Que vamos, todos conocemos a Baudelaire por la obra que tiene de, de Las flores del mal. Pero claro, eso a nivel musical tiene que dejar también otras influencias, como bien pueden ser Elvis o Fran Sinatra, o no sé si alguno más eh, sabe algo más al respecto, puede ahondar más aquí. A ver, de Elvis, por ejemplo, yo sé que le seguía eh, fervientemente, es decir, no fue una persona a la que conociese, no le vio en ningún concierto directamente, pero eso conocía todo su repertorio, ¿no? Entonces, él, eh, en la discografía de San, creo que hay un tema que es en Mystery Train. Él hace versiones de este tema constantemente durante su carrera, es decir, lo, lo, es, un, es un muy recurrente. Y en cuanto a lo que decías de Sinatra, era porque le gustaba la, esa voz grave, ¿no? Es, intentaba llevar esa voz de barítono para sí mismo, ¿no? Y reflejarlo un poco, porque yo me imagino que cuando dices tantas cosas oscuras, esa voz te pega tanto, ¿no? Es un poco en ese rollo. Y sí que es verdad que, ahondando, de, de, podemos decir, no fue tanto la influencia musical que tuvo como sí si la de la poesía. O sea, fue más, lo suyo era más el, el, el peso en las letras. 
Y como bien decía Alex anteriormente, eh, prácticamente los poetas a los que seguía eran los rebeldes franceses, ¿no? que también podíamos nombrar a Verlaine y, y sobre todo Rimbaud. Rimbaud era alguien al que él se apegaba en lo que era el pensamiento de, de, ese, de ese poeta en cuestión y se ve reflejado en algunas de, de sus letras. Ya te digo, por ejemplo, eh, la canción de Wild Child que está en Soft Paradise, está, supuesta, está dedicada supuestamente a Rimbaud porque eh, bueno, en, en una parte de sus poemas y demás describe África y tal. Y claro, él, como leía tanto este hombre, decía una parte de la canción Remember when we were in Africa. O sea, ¿recuerdas cuando estuvimos en África? ¿No? Un poco eh, haciendo un guiño hacia este, hacia este escritor. Y diríamos que las influencias prácticamente... Acaban aquí, es decir, porque él... Muy él importante casi... mencionar de, de Baudelaire un elemento fundamental, porque es que estamos hablando de, de un escritor, bueno, poeta, ensayista, traductor, francés, pero sobre todo en la parte de escritor y como por la parte de la poesía, se dice una cosa muy importante acerca de Baudelaire. En concreto, un, un periodista que se llamaba Barbey Jorvigy, eh, este, el nombre es así en ojo. francés, ¿vale? Ojo, eh, ese acento francés. Dice, madre mía. Eh, ojo, yo, yo parlé francés, me un petit peu. Oh, oh, eh, oh, madre mía. La cosa es vueltas. que él dijo que este personaje Baudelaire era el Dante de una época decadente. Para entendernos, Dante, o sea, Dante Alighieri, ¿vale? Fue sí. un poeta italiano, fue el que escribió la Divina Comedia. Y a la Divina sí. Comedia... ¿No? Se le atribuye que es una de las obras fundamentales para cambiar el pensamiento del medieval ¿vale? al renacentista. Se le atribuye la misma importancia, en este caso, a Baudelaire, porque Baudelaire eh, saca a la luz un, un concepto fundamental que, de hecho, se le atribuye la responsabilidad de su creación, que es la modernité, el modernismo. Eh, el modernismo... Básicamente, lo que trata de describir es una, es una experiencia que es, eh, es muy efímera, es muy, muy rápida, muy fugaz en la vida, ¿vale? Y que lo que trata de captar, en esencia, es la vida en la metrópolis urbana. Digamos que la, la, la responsabilidad eh, que tiene, en este caso, el arte de, de, de capturar esto en una imagen, sobre todo a lo que hace referencia es al traspaso, digamos, de supongo, ¿no? En este caso de Jim Morrison, que tiene el paso de, de una vida en el campo más tranquila, eh, por ejemplo, en, pues en estas bases militares o tal, o en la dinámica en la que él estuviera, a digamos todo el, venga, 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 eh, la ciudad, el ruido, los coches, el no sé qué, tal. Digamos, esa, esa transición es la, la, el parangón, la comparativa en la que Jim Morrison se ve responsable de ese movimiento. Es por eso que es fundamental la inspiración también en este, en este artista, en Baudelaire. Oh, pero, y fíjate lo que has mencionado de militar por, el, por parte de su padre, que de hecho cuando Jim nació su padre estaba luchando en la Segunda Guerra Mundial. Eh, pues el, el segundo nombre de Jim Morrison, porque... Eh, se llama James Douglas Morrison. Douglas, sí. el, 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 vamos, el nombre de medio va en, en honor a un alto cargo de, de la Marina en ese entonces, pero Uy, se ve que, que todo eso no, no llegó a buen puerto y se alejó de... <risa> Nunca mejor dicho. <risa> eh, eh, pero claro, también las influencias de Jim Morrison no es solamente la música o el cine, o, el, o la poesía, perdón, también estaba interesado en el cine. Uh -huh. Incluso, vamos, estaba fascinado con el surrealismo y con cine francés, con el cine mabrité, se llama. No sé si lo estoy pronunciando bien, ¿eh? Emi. Está, está lo suficientemente correcto. De hecho, mencionar acerca de, del tema del cine que su compañero eh, Manzaré, que, el, que era el teclista, que el teclista, dicho, sí. Eh, este señor, aparte de músico en The Doors y todo esto, fue posteriormente sí. productor y director de cine. Y es que sí, sí, sí. Te digo que estaban todos Ojalá. ligados. Fue una generación muy así. Ya te digo que él, cuando entra en UCLA a estudiar cine, lo que, había, lo que había dicho, formó parte de la generación en la que estudió Francis Ford Coppola, que es uno de los grandes. Sí. Ya ves. Sí, y, pero, y vamos, pero aún así los estudios en cine fueron, fueron terribles. Suspendió estrepitosamente con una película. Sí, sí. Que hizo. Y es que, claro, de hecho también en la universidad se juntó con gente que estaba muy interesada por el arte y con gente que hacía de la fiesta un arte. Entonces... Y porque no se nos Hola. escapen en ningún podcast, no se juntaría con los Beatles por casualidad, ¿no? ¿No? <risa> bueno, no, de los no, Beatles no, no. tenemos luego algo que añadir, que luego comentaremos. <risa> Seguramente te parecerá interesante. Seguro, seguro. 
Pero sí, tienen que salir en todos los podcasts, si no, no estamos contentos. <risa> si no, no nos no vamos tranquilos. Vale, ¿queda algo que añadir acerca de esto? Nada, única, únicamente pues eso es lo que habíamos dicho, que, que quizás a través de los intereses por los mitos de las religiones, estos de, de los nativos americanos, no, esto se hace, se hace vigente durante toda la poesía y de hecho las canciones que él tiene luego posteriormente en The Doors se van, se van es algo reiterativo, ¿no? que luego lo va, lo va viendo así, es, es otra de las, de eso trae son muchas influencias, ¿no? digamos, pero en, en teoría lo que hemos recogido aquí de influencias es un poco lo que más cala a él, eh, digamos, lo más profundo es, es todo esto, sobre todo el tema de la poesía, ya te digo, porque la gente mmm, seguramente lo conozca más por el tema de ser cantante, ¿no? de, de decir en lo musical, en lo tal, pero realmente él, él no tenía la idea, yo creo que en un principio no tenía la idea ni siquiera de... De, de decir, voy a, pues voy a ser cantante profesional, voy a ser una voy a ser un ídolo del rock para todas las generaciones venideras que vengan y demás. No creo que fuese uno de sus, de sus pensamientos, seguramente. Yo creo que, de hecho, esa pretensión es difícil que quepa en la cabeza de cualquier artista, ¿no? Y más al principio de, de su carrera. A no ser que sea muy soñador o que esté loco, como nosotros. Pero posteriormente vamos a hablar acerca de esto y mucho más, porque tenemos que describir los puertas. Tenemos que hablar de su fallecimiento y del legado que deja Jim Morrison y mucho, mucho, muchísimo más que no menos. Hasta ahora en 5 minutos. Bueno familia, ya estamos aquí de vuelta. Eh, me gustaría hacer una pequeña mención a... Este momento, ¿os acordáis de esas discotecas y todas esas salas que lleváis sin pisar durante todo este tiempo de fiesta y que, que no se podía entrar? Pero que incluso cuando se podía entrar tenías que enfrentar con un carné de identidad a... ¿Cómo se llamaba esto? Joder, los que se pone... El gorila. No, el gorila de la discoteca. No, pero se llama... Puerta. Exactamente. Vamos a hablar entonces... Bueno, ya que lo has mencionado, vamos a hablar de los puertas. Eh, hablar de, de, en concreto, de Doors, ¿no? Más que los puertas. O sea, vamos a, vamos a olvidar esa figura que nos coge y nos saca de los pelos. Tengamos la edad que tengamos en el DNI, ¿no? Si hacemos algo tan, tan simple como el pino puente, no entiendo por qué no se puede hacer en las puertas. Para calcetines blancos. Sí, no sé, no sé, porque no sé qué tienen en contra de los, de los calcetines hipsters de Adidas, pero sí son chulísimos, tío. En fin, el tema es que The Doors, hablamos de la banda en la que participaban todos los integrantes, eh, hemos mencionado a Jim Morrison, hemos mencionado a Ray Manzarek, y de los cuales también estaban John Des Densmore y Robbie Krieger. Eh, decir que esta banda estaba en su mejor momento y había... Eh, un riesgo incipiente que era el que Jean entrara en, en prisión y que esto provoca que se abandone, que abandone la música y que se mude a París para centrarse en la poesía con toda la estela de trabajo y toda la estela de, de digamos, creación artística que deja, que deja atrás este personaje, ¿no? Pero vamos a mencionar esa estela, ¿no? Un poquito, porque antes de que pase eso, realmente ellos... Eh, hemos hablado del primer disco, ¿no? Que era The Doors. Eh, luego, posteriormente, ese año que ya están en auge directamente, porque con el mismo productor que es eh, Paul, ¿no? Eh, Paul Rothschild, que siguen en Electra Records, eh, ellos graban su segundo disco, que es prácticamente en los descansos de la, de la gira del primero. O sea, ellos están haciendo parones en los, en los descansos de la gira y se van a grabar el LP que sería eh, 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 Stranger Days, ¿vale? Que es otro álbum que tiene en gran pegada, porque ya te digo, eh, los tres primeros álbumes que tienen ellos es el auge, digamos, de The Doors. Entonces, eh, además, eh, creo que utilizan una máquina de grabación de ocho pistas, que no sé si sería de las primeras veces que se utilizaban por aquel entonces. Eh, hicieron unas sesiones súper prolongadas en estudio para poder dejarlo todo clavadísimo al dedo. Y, y nada, eh, ya te digo, mmm, tienen ahí algunos temas que también, porque este tienen Love Me Two Times, que es el, el single de este disco, ¿no? Aparte de, bueno, Stranger Days, de Strange, de Strange Days, perdón. Y, y incluso aquí en este disco se puede ver ese, ese, 
ese tema que le recita principalmente a Manzarek eh, cuando tenían esa quedada que hablábamos antes, ¿no? En la que les ponía por primera vez su voz cantada, que es el Moonlight Drive, que también sale en ese disco y es muy importante. Eh... <coughs> No sé si queréis mencionar algo más, aparte del de Strange Days, porque bueno, yo me estoy aquí monopolizando las charlas, chicos. Sí, a ver, lo, lo primero, confieso que yo soy el desgraciado que les ha llamado a los puertas. A, a... <risa> culpable. Es culpable. Ha culpable. sido genial, yo... tío, ha sido genial. Gracias, gracias. No me enorgullezco de ello, pero gracias. <risa> Eh, claro, eh, estamos hablando también de los dos y todo, todo el recorrido que tienen, pero el último miembro en ingresar fue Robert Krieger y la banda no tenía ningún bajista. ¿Sabes? Era teclado, batería, guitarra y cantante. ¿Dónde está el bajista? ¿Realmente hace falta un bajista para llegar a ser conocido y tener todo este reconocimiento? Buena pues... pregunta. Buena pregunta. Es ¿Hay una... Si tienes un teclista con una mano izquierda funcional... Puedes intentar ahorrártelo. Pero en el estudio sí que llevaban bajistas de sesión, ¿eh? O sea, siempre sí. grababan con algún sesionero que les hacía las pistas de bajo. Pero luego en directo no llevaban. Bueno, tampoco lo hacen Animal Sans Leaders, o sea que... <risa> o sea que sí, bueno, consideramos claro, que ver, tampoco como... era un elemento importante para ellos en la banda. O sí que lo era, pero sencillamente lo subcontrataban. No, a ver, no es que estuviese subcontratado. Es que Ray Manzarek hacía las líneas de bajo con el teclado. O sea Entonces, que... quieras que no, la, la emisión de, de hercios de graves lo hacía él, ¿sabes? Desde el teclado. Entonces, pues bueno, no se echaba en falta el peso de un bajo. Sí el sonido, quizá el timbre que puede dar un bajo, pero en los discos está. Lo que no lo tenían era en directo. Claro, entiendo. Yo soy claro, claro. Pues... Sí, Alex, sí. No, iba a decir que, que luego al final, al, al juntar pues eso, todos estos ritmos que tenían junto con las letras y la voz de Jim Morrison, pues hacían algo que es que era, era explosivo, ¿sabes? No, no es que fuera tampoco muy agresivo, era en cierta forma mmm, sutil, por decirlo de alguna forma, pero, pero la contundencia que tenía, eso no se lo quita nadie. Y yo por mencionar una última cosa ya así de este disco, porque hay una pista que es eh, Horse Latitudes, que por curiosidad, ¿no? Que que tomó ruido blanco de la grabadora, ¿no? Entonces varió un poco la velocidad del, de lo que era el tema al, al enrollar la mano, porque esto, bueno, estamos hablando de tiempos ya de Mari Castaña, ¿no? Luego, eh, esto, ellos lo utilizan un poco en plan de, no, pero déjalo, porque resulta como un sonido similar al viento, queda bien, ¿no? Y entonces lo juntan eh, con esa variedad de instrumentos de maneras inusuales que dice se les atribuye, que dice que tocan de, de manera inusual. Se empleó, digamos, eh, más velocidad posteriormente para crear diferentes timbres y efectos, ¿no? Con esto, así como, como dato, ¿no? A la hora de la grabación. Sí, se inventó el Lofi. <risa> Por cierto, creo que se habla del músico de sesión que creo que es eh, Douglas Luba. Yo... No lo conocí, no conocía, yo no conozco a este hombre prácticamente, que era el que tocaba el bajo bueno, eléctrico de la grabación. De sesión no se suele saber quiénes son, ¿sabes? Por eso son músicos de sesión. Sí, pero luego resultan ser gente muy, muy, muy competente en sus trabajos. O sea, quiero decir, suelen ser claro. músicos muy destacados. Sí, de, de poco renombre, pero musicalmente hablando. Y ahí lo dejo caer, es Douglas Luba. Que, que curioso, ¿no? Que también se llamase <ríe> con el nombre, con el segundo nombre de, del, del cabecilla Jim Morrison. Jim Douglas Morrison, para sí, concretar. Sí, hay, hay casualidad. Llegó ahí a la banda y dijo, eh, no estoy en tu banda, pero somos primos. Ver, tocayo, tocayo. <ríe> <ríe> ¡Ey, Toyaco! <ríe> Madre mía, de Douglas iba la cosa. Y sí, posteriormente, sí. Eh, bueno, se llega al punto, ¿no? En el que hay un fallecimiento, se da inevitablemente el fallecimiento de Jim Morrison, eh, al cual los, los puertas de Doors, de Doors, en este momento, eh, tratan de, de reemplazarlo con, con otra serie de artistas que puedan cumplir las veces de vocalistas. Y es aquí donde veo claramente de qué sí, vamos, ves, en dónde vamos a meter a los Beatles en este claro. momento. Porque hay, hay verdaderos hay... músicos de renombre entre los vocalistas con los que querían contar. Sí, pero para hacer un enlace, ¿vale? De acuerdo, porque vamos a hablar un poco de la muerte de este hombre. Yo quiero mencionar, por ejemplo, porque eh, hay que pasar un poco por las relaciones eh, que tuvo él. 
¿no? Y es que es él desde, desde joven, desde bien joven, eh, su pareja es Pamela Curson, ¿vale? De, lo que pasa es que lo que sí que se quedó con el espíritu hippie es con el amor libre este hombre, porque tenía parejas sexuales por doquier. Es más, eh, por mencionar una anécdota que no la hemos mencionado, en uno de los incidentes con la policía que tuvo, ¿de acuerdo? Esto fue en New Heaven, en Connecticut. Eh, antes de un concierto, eh, se le, un policía en el background del escenario, digamos, le pilla eh, echando un casquete con, con una chavala, que sería una grupi seguramente de, de ellos, y la, la anécdota en sí es que el policía le dice, bueno, iros de aquí, que esto es un... Iros de aquí, porque estáis estáis haciendo un acto de... ¿sabes? Estáis, estáis aquí folleteando en medio de, de donde no deberíais estar. A lo que Jim le responde, cómetela. Me imagino que señalándole a su propio miembro. Totalmente desacertado Jim, porque el policía que no sabe que es Jim, le dice, este es un espacio reservado para The Doors. Y el, y el policía, dice, y el, el Jim le dice al policía, yo soy de The Doors. En ese, en ese momento el policía no le reconoce y le echa gas, pimienta en los ojos, ¿vale? Entonces, posteriormente, cuando ya el policía eh, eh, reconoce, que, reconoce a Jim que le dice, per perdona, pensaba que eras un chico cualquiera, un chico cualquiera, ¿eh? <risa> Sale al escenario y comenta toda esta jugada delante del público llamando cerdo a estos cerdos que van vestidos de azul, que no me dejan ni siquiera practicar sexo porque tal, saltando toda la parafernalia. En ese momento a él se le arresta en el concierto. O sea, es decir, es, es denominado el primer músico que se ha arrestado en un directo. Es el primer claro, fan aquí... de polis. Entonces. Sí, realmente sí. Y bueno, luego se le acusan de unos cargos y demás que posteriormente eh, no, llegan, no llegan a juicio por falta de pruebas. Pero que le arrestaron ahí, sin duda. Entonces, bueno, sacando esto, de, sacando esto con el contexto de las relaciones y demás, porque él, como te digo, tuvo numerosas amantes, ¿de acuerdo? Eh, en, siguió, o sea, Pamela le perdona todo. Eh, es verdad que la relación que tiene luego es muy... Está muy dinamitada ¿no? y tiene muchos problemas, tiene muchas discusiones, pero eh, llegan hasta el final de los días de Jim. Y es a donde íbamos a parar, que luego al final de los días de Jim, pues eh, ella se lo encuentra en casa un día muerto directamente. Entonces hay varias teorías ¿no? que se hablan de esto, porque en la teoría real que se dice es que fue un paro cardíaco, porque realmente no había... No había ningún otro, ningún otro, vamos, no había ningún otro indicio de que fuese de otra manera. No había daños en el cuerpo ni nada así similar. Entonces, se le atribuye un paro cardíaco. Lo que pasa es que tiene varias teorías esto porque no se llega a realizar una autopsia como tal. Entonces, hay mucha gente, ¿de acuerdo?, que atribuye eh, a un comentario que, eh, bueno, que tuvo una señora que se llama Marian Faithful, ¿vale?, que, bueno... Eh, es una cantante británica y conocía conocí a Jim y bueno por, por lo visto en algún momento en, en revela en una revista que es británica que se llama Mojo que eh, había un supuesto camello en la época no para todos estos eh, famositos de la farándula que era un francés llamado Jim, Be Jim de Betriul ¿vale? eh, supuestamente falleció porque este hombre le, le pasa una heroína de alta pureza, pero eh, está reconocido que Jim tenía fobia a las agujas y yo, personalmente, que también padezco de esa fobia, pienso que muy mal muy mal tiene que estar la cosa para que te quieras inyectar algo, eh, suponiendo lo que es, porque vamos, me imagino que a Jim también le pasaría que incluso para hacerse un análisis de sangre lo pasaría como, como el culo. Entonces no creo, no creo que fuese... No creo que fuese cierto realmente. Y también... Hay una teoría que, bueno, sale, nace de Ray, digamos, porque dice que, que podría bien no estar muerto. Que podría bien, bien si alguien podía haber escenificado su muerte y haber, eh, haber pues, hecho un certificado de muerte y pagado un doctor francés para todo esto, hubiese sido el mismo Jim Morrison, ¿no? Entonces hay como muchas teorías alrededor de su muerte en función de que, como te digo, no hubo una autopsia como tal que declarase la muerte de Jim. Y bueno, como habéis mencionado, antes de fallecer él, porque él, él realmente vive con Pamela, eh, eh, o sea, con, perdona, eh, sí, vive con Pamela en París. Eh, de hecho, vive en una ciudad que, si me vais a permitir, lo, te lo voy a leer, Emi, pero... Dale, dale, pero dale. Me, estoy... me vas a tener que corregir, que es Per Lachaise. Pierre Lachaise, ¿vale? Porque yo... Per Lachaise. 
Per Lachaise. Lachaise. Bueno, pues Per Lachaise es en la zona de París donde ellos residían, ¿vale? Porque tienen un piso allí y es allí donde ella se lo encuentra ya fallecido, ¿de acuerdo? Porque también hay muchas, mmm, hay algunas conjeturas de que dicen la gente de que el padre de Jim se lo intentó llevar a Estados Unidos, pero que no pudo. Y de hecho, bueno, la, la tumba que hay en, en Pierre Lachaise es eh, tributo de culto a Jim. Y bueno... Este es el cuarto sitio más visitado de, de París. Correcto. Y mira, fíjate. Y yo quería... ¿Quieres mencionar, por favor, Alex? Porque lo hemos estado hablando antes, el tema de el tema de lo que salía en la lápida de Jim, que me parecía curioso, porque hemos tenido que hacer una traducción nosotros, porque es que viene del griego antiguo, y entonces... Es, bueno, Espero que no fuera como del latín antiguo, como lo de el, de, del lagarto, ¿no? El Morrisoni. <risa> es, es incluso más liante, o sea que va... <risa> No, no, no. Eso, eso me temo que, que no llego tanto a pronunciar el griego, no, no tengo no, no, ni no. idea. Ni te calientes. Pero, pero Wikipedia dice que la traducción es contra el demonio dentro de ti mismo. Que vamos, viene muy a cuento, porque yo me más porque se pasaría la vida luchando contra todos sus demonios, ¿no? Porque al fin y al cabo. Era un chico de naturaleza, entre comillas, entre comillas, de pequeño, digo, tranquila, por el hecho de decir, era un lector voraz, le encantaba pintar, le encantaba la poesía, pero al encontrarse su lado rebelde y empezar a ser una de las figuras de lo que sería ya el rock, ¿no? Esa, esa figura que denominábamos que era caótica, rebelde, y todos esos problemas que tuvo posteriormente con la autoridad, ¿no? Eh, ya, pues, viene muy a cuento, digamos, ¿no? Ese epitafio. De hecho, es curioso sí, cuándo coinciden hecho, estos sí. estos eh, cantantes y artistas en general del Club del 27 en, en alusiones, ya solo. Se me ocurría, de hecho, de, de no de Jim Morrison, sino de Jimi Hendrix. El otro día estuve leyendo que una de sus frases era que, que cantar alto no espanta a los demonios. O sea, como diciendo, yo por lo que hago ruido y distorsión y tal, es porque mmm, quiero espantar, digamos, a todo, todo este mal que me persigue o que tengo yo dentro y que tengo que darle salida. Me resulta curioso... En, en, uno, de mis, en uno de mis viajes a Japón, tío, fui a un parque que había un cartel que decía ¡Cuidado que hay osos! Y preguntamos por la zona... Y nos dijeron, va, tú ve por ahí y haz ruido, hablar alto, tirar cosas y tal, así los, los osos se alejan. Y es como, <ríe> claro, ahora voy a ir al parque encantado de la vida, ¿eh? con mis amigos los osos, de los que solo te dicen que hay un cartel. Eh, cuidado, hay osos, bro. Y es, Ojito, que, eh. es verdad, tío. Me y... cago, tío. De hecho, te lo dicen también, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, en las zonas en las que hay pumas, la manera de evitar en las acampadas los pumas es que les dan a los, a los Boy Scouts, a los niños, les dan dos palos, ¿vale? Y dicen, si tú oyes algo raro, o sea, que hay algo que no te pinta, pa, 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 venga ahí a darle a los palos a hacer ruido. Y tú dices, me cago en... Y yo que había oído lo de hacerse el huerto para con los osos, tío, y vosotros diciendo ¡Buah! lo del ruido, yo, yo me desencajo con todo esto. Mecanismo ¿eh? de defensa, la verdad es que es curioso, ¿eh? O sea, yo no sé... Yes. Si tirar por la mecánica de la psicodelia o si obedecer a mi instinto efectivamente y hacerme el muerto. O yo me haría el muerto seguro, ya lo tengo más claro que, que Dios. Yo la decisión que tomé fue dar la vuelta e irme al otro. No ir al parque. No entrar, no entrar al parque, correcto. Buena lección. Total, no, no, yo hubiera hecho lo mismo. Menciona, eh, Master, ¿ibas a decir algo? Eh, se me ha olvidado, la verdad. Shit. Sería mentira. Te resituó. Estábamos hablando... Oye, hijo puta. Estábamos pues eso a... lo corta. Sí, sí, sí. sí. No, 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 no pasa nada, no pasa nada. Sí, macho, gracias. Se me ha olvidado. Es que me, me he perdido, no sé. Discúlpame, tío. Eh, estábamos hablando de muerte y legado y estábamos hablando del concepto de que este tipo decía eh, acerca de, de lo que decía en la tumba, escrito. No, pero no era relación, era... Seguramente eh, puede vamos... ser algún otro de los, de los otros conflictos policiales que tuvo, que fueron bastantes, por lo que tengo entendido. Pues fueron, fueron unos pocos. De hecho, con, con lo que has mencionado antes, Emi, del el grupo que cuando más, eh, más público tenía y más estaba hablando de ellos y est estaba el, el riesgo de que Jim fuera a, la, a prisión... Eh, fue porque en un concierto se sacó la tula, ¿sabes? Eh, mostró el mástil que no debía. El, el, el... <risa> Estaba el Robbie Krieger ahí en plan de ¡Eh, que la guitarra la toco yo! <risa> y el otro, ¡Mira qué mástil! <risa> <risa> oh, 
<risa> así, así, en ese... <risa> en este percal juega la gente. A ver, o sí, sea... Parece, la, verdad es que, la verdad es que Jim Morrison, esto lo puedes cortar luego, Emilio, parece usuario de Twitch. Espectacular. <risa> es brutal. O sea, es que estas escenas que me habláis de que se sacara, de que se sacara el mandil... Me recuerdan, tío, a Metalocalypse, cuando Murderface coge y dice, mira cómo toco el bajo, ¿vale? Y coge y se, se baja los pantalones. Y se hace, y se se hace un escena, solo tío. con la tranca, ya ves. <risa> lo, de Meta, lo, lo de Metalocalypse sale también, es un poco que sale en todos los programas. Sí, sí, también. es lo como los que Beatles, en algún lado, Es como los Beatles, pero es que... Son progresivos también los Metalocalypse. Absolutamente. O sea, son progresivos siempre, siempre. De hecho, en su manera de actuar y en su manera de tocar. Bueno, y, y, y depravados también. Bueno, bueno. Lo cual entonces cuadraría con esta dinámica que es completamente... Pues es que es eso, o sea, si, a mí se me hace que es totalmente ciberpunk el personaje de, de uh -huh. Jim Morrison. O sea... Jim Morrison es el fucking Silverhand, chaval. Sí, sí, Estaba sí. adelantado a su época totalmente en ese sentido. Y, y, y además que, aunque vemos así que tiene todos estos problemas con la autoridad, el, el tío se desentiende totalmente de todo el movimiento hippie. Él va por su parte. Él dice sí, sí. estos hippies sucios, alejándolos de mí. Y sí, bueno, eso, eh, eso... pero no veas cómo cumplía con lo del amor libre. Eh, lo del amor libre, eso, eso sí. Eh, eso sí. Eh, ya, no, no era tan eh, hippie el tío, pero un jule. Eh. Lo, 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 lo que no, que no era, era tonto, lo que no era era tonto. Estaba ¿vale? a gusto. Se quedaba con lo... <ríe> <ríe> por el, eh, y pensáis que quizás que por eso no fue a gusto que él no realmente porque no no compartía todos esos ideales él, él ahí pensaría de... los otros hippies dijeron no no hay una leche ¿eh? <risa> no que te la tumbas a todas <risa> <risa> no queda nada por las demás va a haber el triple de nacimiento como venga este pibe <risa> pensaron este va a ver que no hay tiendas de campaña que aquí solo hay edredones y se va a animar de hecho ese es otro dato curioso no que creo que se le que intentaron atribuir Luego, posteriormente, como que había tenido hijos por ahí, ¿no? Y se le quiso atribuir esa, esa paternidad, pero tampoco llegó a buen puerto, que luego no, no llegaron a... Sí, o tenía sea, no había suficientes bastardos. pruebas y tal, en teoría, o sea, no se comprobó o tal, o, porque creo que esto fue póstumo. Y ahí fue cuando él dijo, The Billy Morrison, not my lover. ¡Au! <risa> A ver, o sea, el, el tipo, yo creo que la razón... Eh, pero que la... sepa que la estás cagando, ¿eh? que Billy Jean era una mujer. No, 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 claro, era la pareja. The Kid is not my child, claro, claro pero, pero Billy, Billy Jean, ¿no? Ah, bueno, claro. Vale, entiendo. entiendo Sería por, jugar, el ape sí. por el apellido, ¿no? Del más... O sea, es como, no, no es Billy Morris o my lover. No, no. Oye, ya reventó el chiste, tronco. Es que sí, tronco, es ¿eh? que mira que no, vale, pues no te invitamos a gusto, tronco. No, a ver, yo creo que Jim Morrison en su perspectiva pensaría efectivamente que en gusto, que ahí había mucho come flores para lo que él habituaba. Eh, estamos hablando de una vida que, que sí, que es artística, que sí, que está basada en un montón de artistas que suponen de hecho un cambio generacional en su época. Creo que es por eso que tiene el reconocimiento que tiene. Pero, pero no era precisamente, ni tiene pinta de ser un hippie al uso. O sea, yo creo que eso sí. no sé hasta qué punto le representaría. Quizá hippie en cuanto a los comportamientos del amor libre y todo esto. Vale, ok, te lo compro. Pero en actitud de, de floristeo, yo creo que no mucho. Yo, yo me imagino que, que Jim Morrison sí que tenía ganas de ir a gusto. Hay que decir, pero hoy estoy aquí rodeado de mujeres y de drogas y de todo. Pero aquí esto, esto es el paraíso. Pero me imagino a la policía ahí como su madre diciendo: Has hecho los deberes, Jim. Pues no, va a ser que no vas a gusto, compañero. Te quedas estudiando, toma orden de arresto domiciliario para ti. Toma para ti. piensas en lo que has hecho. Hasta que no te acaben las lentejas, no vas al festi. Hablando de gusto, ¿vale? Porque también, bueno, como hemos hablado de, de Janet Joplin, que creo que además lo incluimos en el programa del otro día, ahí se confirma esta curiosidad que decíamos. Y es que eh, David Crosby eh, dijo hace muchos años, después ya de que falleciera Jim Morrison, ¿vale? 
que eh, Jim Morrison y, y Janis Joplin se llevaban mal, que Morrison la había tratado mal personalmente. Y estando en una fiesta de, de John Davison, ¿vale? Eh, ella supuestamente, como decíamos, le atacó con una botella de licor, o sea, le partió una botella de licor en la cabeza. Y eso esa era la manera, porque me acuerdo que lo comenté en el otro programa y digo, mira, justo cuando estábamos cuando estaba buscando la información y todo esto, digo, mira, aquí está David Crosby afirma, reafirmando esa... Que porque además dice que fue delante de todos los testigos de... O sea, fue en plan... No fue como que estaban, estaban hablando en un cuarto apartado. No, no, no. Estaban en medio de la fiesta. Se empezaron a... a empezaron la riña. Y ella cogió y dijo... Sí, pues toma botellazo. ¡Tras! ¡Trasca! Y le dejó, pues eso. De aquella Era manera. Una mujer de armas tomar, ¿eh? Madre mía, la, la no, Joplin. Además es curioso que dos de, lo, de las estrellas de rock más promiscuas que se conocen... En el momento que, que se conocen entre ellos, se van a patadas, ¿sabes? Sí, sí. A ver, pero también yo me, yo me imagino o quiero atribuir que por las diferencias de eso, no sé, sería por lo personal seguramente, no sería por algún rollo Te diría una guarrada, seguro. Pues casi seguro, quiero decir. Jim Morrison, Jim Morrison era como muy todo lo contrario a Janice en el aspecto de las relaciones. Jim era muy atrevido y Janice <risa> todo lo contrario. Yanis mmm, Le llegaría y le decía, eh, como el rey lagarto quiere ser mi lagarta. Oye, ¿cómo que lagarta, modorro? Botellazo. ¿sabes? Carajo. <risa> <Y el> dijo, <risa> en mi el... cabeza fue así. Ahora cambiante. Y él dijo, ¿tú de sabes idea? por qué me llaman lagarto? Porque me regenero y ya está. Y de ahí dijo, agarra la cola, ya verás. Como... Se, se vuelve a levantar. Uy, pues me duele, me, me pica aquí un poco en el rodapié. <risa> O sea, yo creo que ahí sí que creo que personalidades muy fuertes eh, chocan y, y ambos dos, tanto Janis Joplin como, como Jim, son personas con un carácter y una personalidad detrás, ¿no? Que tienen un aval muy fuerte. Precisamente creo que por eso chocarían, ¿no? Es como que ninguno se podía sobreponer encima del otro. Eso es jodido. Dime. Por cierto, para que, no nos, para que no lo dejemos en el tintero, mencionar eh, lo del tema de los cantantes que intentaron postular a The Doors eh, después de la muerte de, de Jim Morrison. ¡Habla! No, eh, Alex, si lo querías comentar, porque creo que lo tenías ahí a mano, quizás era ese el dato que te, se te había olvidado antes, ¿no? Quizás podía ser. Sí. Puede ser, pero sigamos entre los que mandaron para tratar de... De suplir el hueco de Jim Morrison estaba Iggy Pop, Joe Cocker o incluso Paul McCartney, que más de uno le conocerá. Ahí, ahí tienes a tus Beatles, que lo estaba deseando, Emilio. Paul McCartney, que todo el mundo le conocerá de la serie Friends. <risa> no, coño, vamos a ver. Siempre por favor. tiene que salir. Siempre tiene que salir los Beatles por ahí en algún momento, porque ¿cómo, cómo no contar con los Beatles para todas las bandas que existan? Por favor, o sea, eh, ponme, ponme a John Lennon en Chess Records desde el principio y vamos a reeditar el blues, ¿vale? Eh, esto es así. Todas las bandas se plantearían que, que de entre los mejores intérpretes pues tenían además que desarrollar gente que mezclara este factor poesía, el factor creatividad y originalidad, aparte que fuera un buen intérprete. ¿Cómo no contar con Paul McCartney? ¿Cómo? Por supuesto Joe Cocker, que me vale, que de hecho posteriormente ha sido intérprete de muchas de las canciones de los Beatles también. Vamos, luego, como te digo, este, eh, o sea, Jim luego supuso, más que las influencias que tomó, supuso más el legado que dejó otros músicos, que ya te digo, por, por, por mencionar, eh, Lane Staley, de, de, el vocalista de Alice in Chains, Scott Whelan, de los, Temple, de los Stone Temple Pilots y Velvet Revolver, eh, Julián Casa, Casablancas de The Strokes, eh, James Labrie de Dream Theater, inclusive. Eh, es Cogita, es, eh. Eh, podemos mencionar también a Scott Tapp de The Creed, ¿no? Y todos han afirmado que ha sido una de las mayores influencias que les ha inspirado a la hora de, de, bueno, de hacer su música. Bueno, chicos, con esto hemos, hemos mencionado vida y obra eh, de Jim Morrison. Eh, la verdad es que es una vida turbulenta y la verdad que... Lo único que espero después de estar escuchando toda esta historia del rey lagarto es apenas una, una señal de Dios. No sé dónde está la luz en toda esta vida. Pues, pues en que unas monjas le salvaron la vida en una ocasión. En no la gira way. europea, en 1968, eh, Morrison no subió a un, a un escenario y Bob Hyde, el cantante de Canny Heat, le dio algo que no debía y le sentó tan mal que acabó inconsciente. Y pues dichas monjas lo encontraron, la ayudaron y se lo llevaron al hospital donde, donde se pudo recuperar. 
Y de hecho, con esto podemos decir aleluya. Y nos despedimos con un milagro del Señor. Qué mejor manera de hacerlo. Jim Morrison, el rey lagarto, un icono entre iconos. Solo me queda que despedirme de vosotros, chicos, por esta excelente review. Master, muchísimas gracias por la participación, por reunir datos, por todo, absolutamente. Ah, muchas gracias a vosotros por tenerme otro día aquí y ha sido un auténtico placer. Robert, como siempre, es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por tanta dedicación. Nada, un placer que contéis conmigo y un placer teneros como compañeros, chicos. Y Jesús, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por el entretenimiento. Muchísimas gracias por ser, como yo, otro rey lagarto. Pues, pues, all right. <risa> La verdad es que hoy literalmente se puede decir que he estado y ya está, en lo que he hecho, he estado. Eh, eso es muy de lagartos, es de tener la sangre fría, postrarte así al sol. Ya, es, está, estaba tumbando una roca, escuchándoos, más a gusto que un arbusto. Más a gusto. Más a, más a gusto que un arbusto. <risa> Bueno, bueno, bueno Ay, y, en film. Y dicho esto, a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, a, básicamente aguantándonos y eh, disfrutando, como no, con nosotros todo este, todo este panorama musical que, que aquí tenemos el placer de presentar. Decir que aquí estaremos siempre de lunes a viernes, ya lo sabéis, de 1 a 2 del mediodía en esta 102.1 FM en Radio Corazón Tropical. Eso sí, que es sangre caliente. Espero que como todo lo que tengáis el resto del día, nada más que sangre caliente y vida a tope. Muchísimas gracias por estar al otro lado y hasta mañana.